can start. Hare Krishna. Hare Bol, good day. Are, are you listening? Yes. Okay. 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 Oh, my God, it's Miram Dasta. Jana and Jana Salakaya. Esmai Sri Gurave Nama Gurave Gaura Chandra Aya Radhika Aya Yaisadale Krishna Aya Krishna Bhakta Aya Tad Bhakta Aya Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadhi Gauru Bhakta Vrinda Bula Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Okay, Harsha. Blessed Guru Dev Ki. Trila Prabhupada Ki Hare Krishna. Okay. Okay. Everybody listening? Yes. Ishwarapuri? Yes. Everybody listen. Hari Bol? Ishwarapuri, are you listening? Yes, Gurudev. Can you hear? Yeah. Uh, yes, I'm, I'm hearing you clearly okay, and loud. Okay, Hari Bol. Yeah, I am here. Okay, Harsha. Okay. <clears throat> today, today we are listening some pastime of Sri Haridas Thakur. Okay. So, Krishna, Sri Vrindavan Das Thakur uh, has told why this Haridas Thakur he took birth in Muslim family. Why? So, Brindavan Das Thakur telling, Jati Kula Nirar Thakur Iha Bujhaite Haridas Janmilen Javana Kulete. This, mean, this meaning is the, you know, you can take birth any family, but this is the useless. Yeah. But what is the main thing? Main thing is the bhajan. Main thing is the bhakti. Yeah. So main thing is bhakti. So Prahlad Maharaj he told Srimad Bhagavat when he praying to Narsingh Dev, he telling O Prabhu, Brahman have 12 qualities. Yeah. But this Kali Yug very difficult to find out only one quality. If one Brahman has 12 quality, but he not doing bhajan. Yeah, he not doing bhajan. If somebody took birth very bad family, like this Chandal, you know, very aboriginal family, very bad family. If he doing bhakti, yeah, he is the more than superior one Brahman. He is the superior Brahman. Well, why? Well, if one person doing bhajan, yeah, doing bhajan, then they are 21 generation become liberated. Yeah, so 21. Even he that took birth very bad family. But if Brahman took birth Brahman family, but he not doing bhajan. Yeah, he not doing bhajan. He cannot, you know, he cannot liberate himself. He can liberate to this generation also. But who is take birth very bad family, but who is the bhajan. Himself he will be liberated and 21 generations become liberated. So main thing is the bhajan. So Haridash Thakur, so he took birth in Muslim family. He teach, teach to us main thing is the bhajan. Так, сегодня мы... Translate. Сегодня мы будем слушать о славе Шилы Харидаса Такура. Вриндаван Дас Такур, он описывает его славу в читании Бхагаватам. И он объясняет, что Шилахаридас Такур, он родился в мусульманской семье. И э, он произносит вот эту шлоку, которую цитировал Гурдев, 
в которой говорится, что на самом деле неважно, где вы родились, рождение, оно не имеет такой, такой роли, как то, совершаете вы баджан или нет. И Шилашукадев Гасвами в Шимат Бхагаватам, он говорит Махараджу Парикшиту, что человек, даже если он родился в семье собакоедов, но если он совершает баджан, то он по своему положению превышает даже брамана, который не совершает баджан. А браман, а браманы обладают определенными качествами, достояниями, и всего их, по-моему, 21 качество или 20 качеств, ну вот, которые только что сказал Гурдев. И человек, который родился в в низшей касте или вообще в, за пределами Варнашама, в семье Кандала, но который совершает баджан, он превышает, почему он превышает по положению Брамана? Потому что говорится, что он может освободить там несколько поколений которые были до него, в его семье. А браман, который не совершает баджан, он не может освободить ни себя, ни своих родственников, ни тем более предшествующих, ну, своих предков. Хари Кришна, Гурдеев. Arsha? Yes. And you, I, I think your, your house internet okay? I think your house internet a little disturbed, I think. Yeah? Mm. yeah? Преданная, как было слышно меня? Очень хорошо. А Гуру Дева? Очень хорошо. Окей. Окей, Юк. Окей, Arsha? Yes, Гуру Дев. I think your house internet is not good. Your is your body. Maybe. I think here internet, I think okay. I don't know. Hare Krishna. Uh, okay. Now so Premanda. Uh, ah yeah, yeah. So Premanda Thakur. Premananda Thakur. He written very one good bhajan. Yeah. Bale Eman ki kare varayana. Kola jai kole ke na jana mana hai kevala bhakati mola api kole dhanna vir hanuman sri rama bhakata raj So he writing one very good kirtan premanda thakur telling oh man how you think No, caste is a very high class. Then you give example, Hanuman. He took bath in family of monkey, you know, Hanuman. So himself, Hanuman told, if somebody wake up morning time and uh, take the, my name and take my face, take darshan of my face, yeah, whole day he becomes staying hungry. I am took bath such a very lower caste, you know, very lower caste. But Isa, I am the disciple of Bhagavan Ram. Now everybody when many time wake up, everybody offering obeisances to me. Everywhere is my glory. Second example is Prahlad Maharaj. He took bath also demonic family. Yeah, but he himself has manifested to to Nishinga Dev. Yeah, and Braj Gopi, they are took bath in the You know, dynasty of Gop, Gop, but this Gop dynasty is now so high class dynasty. He also our Indian lower dynasty. Can sir, even Uddhav, you know, when sir, when sir the love affection to, you know, this Braj Gopi, then even Uddhav he want take bath in Brindavan Dham. He take form of grass. He take form of creeper. 
he took form of medicine well why he took the form of grass well when braj gopi ji walking you know this food dust when touch my head i life become successful why he became creeper well when krishna this kunja he doing very sweet sweet past time if i am become creeper then i can take darshan of the radha krishna sweet past time well why he take the form of medicine you know well when braj gopi any disease when they are took medicine then this through this medicine i can go to heart of this braj gopi yeah braj gopi so here give example main thing is the not birth main thing is the bhajan you know main thing is the bhajan so haridas thakur he want give teach with this thing so he took birth is the family of musliman lawyer caste mm -hmm. he Харидас Такур, он родился в семье мусульманов для того, чтобы дать нам очень хороший урок, что на самом деле, что является главным в жизни человека, главным показателем, это не является то положение, в котором он родился. Главным является то, насколько человек способен совершать баджан. И Премананда Такур, он написал вот этот замечательный киртан, в котором он поет прославляет Ханумана. И Хануман, он говорит, что я родился вообще в, в таком положении, я родился как обезьяна. И, по сути, тот, кто человек, если он утром просыпается и он увидит мое лицо с утра, то он весь день будет останется голодным. Настолько это неблагоприятно. Но посмотрите, я стал слугой Рамачандры. И поэтому все просыпаются и прежде всего прославляют меня, воздают мне хвалу. И второй пример – это Прохлад Махарадж, потому что он тоже родился в семье демонов, демонической династии. Но все знают его как величайшего из преданных Прохлада Махараджа. Также примером являются гопи. Гопи, которые по... Ну, ведическим меркам они не, не относятся к высшей касте, да? а, но сам Удава, величайший преданный Кришны, когда он пришел во врач и увидел славу любви Гопи, он захотел стать травинкой во враже. Для чего? Для того, чтобы, когда Гопи они будут проходить мимо, и пыль с их стоп упадет на, на Удову. И тогда он говорит, что так, тогда моя жизнь увенчается успехом. И еще одна причина, потому что почему он захотел стать равинкой? Потому что Шри Кришна и Радхарани, они будут совершать свои сладостные лилы в одной из кунджи. И когда я буду травинкой, у меня появится удача быть свидетелем их замечательных лил. Поэтому главным показателем ну, как бы возвышенности, да, или положение человека является не его рождение, а то, насколько человек глубоко совершает баджан. Окей, Пролад, экзамплюгай Пролад? Yes, I told about Пролад. Окей, окей, now here give example, yeah, telling, you know, If somebody doing bhajan, you know, when somebody chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Groch, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Vrindavan Das Thakur, he told, when somebody chanting this holy name, yeah, when somebody chanting this holy name, even demigod, you know, even demigod, when they are touched to like this some Vaisnavas, they are also become pure bhai. So Nartam Das Thakur, he also telling, Gangara Parasahaile 
पश्चाते पवन दर्शन पवित्र कर तो When you go to Ganges and take shower bath, then you are become pure. But only you can take darshan only by snavas. Only take darshan of a by snavas, then you are become pure. Yes. So, so Chaitanya Bhagavat they are telling when some by snavas, you know, when some by snavas, by love and affection, Krishna prema. When he chanting Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Ram Hari Ram 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 Hari Hari. So, so when he raised this hand and chanting this holy name, then what happening? He, when his hand doing like this, then this heaven planet become purified. Yeah. And when this side declines, when he looking everywhere, you know, when uh, how long? The side glance is the going everywhere become pure, and when he dancing, when this foot he touch this earth planet, this earth planet become pure. Yeah. So when some Vaishnavas when he take bath, you know which place he took bath, this you know this place also became pure thai, this pure thai. So main thing is the You know, doing a bhajan, bhakti, yeah. So you are took bath Russia. You know, you are took took bath in Russia, but you are chanting this holy name, meaning this Russia completely become purified. You know, Russia also become purified. So you are very very great. Okay, so. And Narottam das ta kur payot bhajan. Gangare parasha hoyla pashte pavan dasha na pavitra kora eto mara gun. И здесь он говорит, что вы можете при принять омовение в Ганге, и это очистит ваше тело. Но даршан вайшнава сможет очистить все ваше существование. И когда вайшнав, он воспевает святые имена и он поднимает руки к верху. Uh, и воспевает Хари Кришна Махамантра, тогда его ладошки, они направлены вверх, к небесам. И тогда он очищает райские планеты. Uh, когда он при этом бросает свой, свой взгляд из уголка глаз на окружающий мир, то он очищает все пространство, которое он охватывает своим взглядом. И когда он танцует и ступает на эту землю, uh, он очищает таким образом всю эту землю. И поэтому неважно, где вы родились, важно, насколько вы преданы баджану, насколько вы совершаете баджан Господу. И вы родились в России. Ничего страшного. Наоборот, это хорошо, потому что вы повторяете святые имена, и таким образом вы очищаете всю матушку Россию. Вот поэтому вы... Uh, очень прославленные личности. Yeah, so, so certainly, Hare Krishna. So when this Ganges, you know, Ganges, when he want this, this material world, then this Ganges he told, oh, I have two problem. If to solve, he told to Bhagirath, if this two problem you solve, then I can come to this earth planet. Look, what is this two? Problem, but one problem is the when I came this earth planet, then so many sinful activities person came and take shower this Ganges. Then what happening? They are left this all sinful activities then go. Then I slowly slowly become a dirty, you know, and become so impure. So I am how I become impure. But oh, telling you know when some bad person also coming. This earth planet, there are so many Vaishnavas also. You know, they are also taking shower. This is the your Ganges. When some pure devotee Ganges, this Ganges, then what happening? They can take your all sinful activities. You know, they can take this all sinful acti activities. Why always Lord is the sitting his heart. You know, always sitting this heart. So Vaishnav, they are so much pure. Any Vaishnavas. So this way you are become pure. Even 
Ganges also she want some pure devotee came and take shower this Ganges. You know, so one time Prabhupada, you know, one time Prabhupada, when he went some holy river, then there saw, you know, Prabhupada standing, standing three, four steps on the step. Then this holy river, you know, increase, 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 you know, there. And coming and touch the Prabhupada lotus feet, and again, slowly, 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 go to down, you know. So this way, even some Ganges, she also want, you know, some devotee came and take shower this holy river. И а, однажды, когда Ганга, а, она хотела спуститься на эту землю по призыву Багирадхи, она сказала ему, что «О, мудрец, я соглашусь на твое предложение, но у меня есть две проблемы. Первая проблема – это то, что на земле очень много грешников, и когда я там проявлюсь, они все захотят там принять омовение в моих водах, чтобы очиститься от своих грехов. Но они придут и оставлю все свои грехи внутри меня, и постепенно я стану очень грязной от этих грехов. Что же мне делать? И тогда Багерадхан он сказал, что «О, не беспокойся, на земле, да, много грешников, но там есть и много святых личностей, вайшнавов. И когда они будут принимать омовение, они также захотят при, принять омовение в тебе, поэтому они смогут очистить тебя от всех этих грехов, и поэтому нет проблем. А, и что мы видим, что даже сама Ганга Деви, она стремится а, пол, получить как бы пыль со стоп преданных, потому что чистые преданные шудабакты, они могут очистить даже святые реки. И однажды Шила Прабхупада, когда он был где-то в паломничестве и собирался принять моление в какой-то, ну или просто был на берегу какой-то реки священной, и он стоял а, на, на гате где-то на 3-4 ступеньки выше уровня воды. И неожиданно, а, как будто вот резко проявилась... А, прилив в реке, да, она подняла свои воды для того, чтобы коснуться стоп Рабхупады, и потом также а, плавно опустилась назад. Поэтому а, вайшнавы, они так прославлены. Yeah, so now you are listening some past time of the Haridash Thakur. When, when this Haridash Thakur, you know, Haridash Thakur, he chanting three large Harinam every day, you know. Some one lakh is chanting loudly, yeah, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One lakh is chanting loudly, and one lakh is chanting holy name. You no, know, only he can jump past, but he can only he listening. And one lakh chanting this Hare Nam, it's the mind, you know, three lakh every day he chanting holy name. So one day what happening? One village, you know, this name is the Harinadi. One Brahman there stay, yeah, Brahman. Then he doing question. Well, oh, Haridash Thakur, yeah, why are you chanting, you know, loudly? You know, why chanting loudly? Oh, you want to sign to somebody? Oh, I am the great Vaishnavas. You know, you heard, you can chanting, you can doing bhajan, you are mindly. Why you are chanting loudly, Hare Krishna, Hare Krishna, why? And when he doing this question, you know, then, you know, so about this thing, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, you know, he told, yeah, this Hare Krishna Mahamantra, you know, this Hare Krishna, Hare Krishna, this is the Sambodhan, you know, Sambodhan, this is the doing somebody respect, like this, give the respect. Like this, when you're calling somebody, oh, Isura Puri Prabhu, yeah, this is this all, this is the one slok, you know, is the only one slok. This is the Sambodhan. So necessary, you are when calling to somebody, give respect, oh, Prabhuji, you know, this every word, Hare Krishna, this thing, so this word. So Prabhupada telling this is Sambodhan. So, 
you can also this hari krishna maha mantra you can chanting loudly also and this hari krishna maha mantra you can chanting also loudly and also mindly you know both way you can do chanting this holy name but prabhupa telling this nine kind of limbs of bhakti shravanam kirtanam vishnu smaranam pad sevana you know they are shravanam kirtana they are one is the kirtanam they are also telling you can do kirtan well what is the meaning of this kirtan kirtan meaning is the yeah, when you are so many person together sit down so many person sit down together and loudly you know hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare hare when together chanting very loudly this is the kirtan so you know so they are the telling param vijay te sri krishna sankirtanam so mahabrahu telling you know sri krishna sankirtanam sankirtan meaning not mindly this is the loudly you know this is the sankirtanam so when you chanting loudly then he gave example like this even this is the animal bird creeper you know they cannot chanting loudly you know they cannot chant loudly but only human person only he can chant loudly so when you are chanting loudly then what happening then this all creeper animal birds they are also listening this holy name and when they are also listening for the name that what happening they were they have also get benefit but only you are chanting your own mindly only you are become benefit but another person never become benefit so prabhu pa telling this holy name both way three way you can chant this holy name и теперь послушаем немного о славе шилихаридас такура Шилахаридас Такур, он каждый день повторял три лака святых имен. Один лак он повторял очень громко, а второй лак он повторял а, шепотом, а третий лак он про, повторял про себя в уме. И однажды один а, человек, он а, пришел к Харидас Такуру, и он как бы а, пожаловался, он сказал, что «О, Харидас Такур, зачем ты так громко повторяешь святые имена?» Ты, наверное, хочешь показать, какой я великий, преданный. А почему бы тебе просто не повторять в Махамантру в уме? Это же баджин, это же сокровенная вещь. А, и а, в комментарии на этот момент Шилбактисдан Сарсвати Такур, он объясняет, что на самом деле мы можем повторять Харинам по-разному, как громко, как а, шепотом, так и про себя. Но Почему важно повторять громко? Почему на этом ставится акцент? Потому что есть, описываются анги, анги бхакти, да, и там упоминается именно киртаном, то есть шаваном киртаном. Там не говорится там, повторять цветы именно шепотом и, или еще как-то. Там именно говорится о киртане. А что такое киртана? Киртана — это когда много людей собираются вместе, и они громко повторяют святые имена Господа. И также Прабхупада объяснил, что Махамантра, она как бы представляет собой обращение, да, когда призыв, когда мы кому-то призываем. Например, я зову «О, Гуру Махарадж!» И вот это, этот призыв, вот он как бы выражается в Харина. Мы таким образом взываем Господу. А как можно взывать про себя? То есть меня же никто не услышит, да, Гурдев меня не услышит. Вот, поэтому Прохупада объяснил, что можно и так повторять, и так повторять. Но когда мы повторяем громко, то не только я сам получаю благо, получают благо животные, растения, которые сами не могут повторять Харинам. Но когда я повторяю, они слышат, и они также получают благо от, от моего повторения. Yeah. So, here, so, Haridash Thakur, 
then he gave quotation no some scripture he gave quotation are you listening what he telling this is the scripture telling is the japato harinamani sthane sat gunadhicha atmanancha punaitu chair japan sotri punati cha then he give example to some scripture the scripture what he telling when you japan when you mindly when you chanting this holy name what you got a fruit but when you chanting very hari krishna hari krishna 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 hari 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 ram hari ram 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 hari so when you loudly chanting then you got 100 time more good fruit you can get yeah more 100 time yeah got the more fruit so here then another shlok telling bal jannam grinnan akilan sutra then meaning when you taking the lord's name yeah then what happening who is the listening he also became benefit and who is the doing this kirtan he also became benefit yeah he also both became benefit who is the chanting who is the kirtan they both became benefit and not benefit they are got more than 100 time more fruit yeah so gurudev he gave example you know our gurudev he gave example like this you take one stone and you can this stone you can throw the uh, throw to this pond you know any pond then what happening then coming so many wave you know coming so many wave coming and again coming wave again coming wave like this this lord name when chanting this is the transcendental vibration but when chanting this holy name then what happening this lord name become wave then he go everywhere this wave is the going and when is the going everywhere then what happening then all kind of sinful activities is the completing finishing all sinful activities is finishing so gurudev telling so now who is our devotee now they are chanting holy name in our russia like this russia why now russia became now okay why region is that they are chanting holy name some devotee they are now still they are chanting this holy name so this region lord now you know lord whole russia they are became okay and when this devotee not chanting holy name then what happening then one country one country became fight then somebody became throw this atom bomb then complete every russia became finishing everywhere became finishing but some devotee now still their russia so lord he know if everybody die my devotee became a die so not happening any war you know not fighting so Hare Krishna. Sir. И когда этот э, человек он начал жаловаться таким образом Харидас Такуру, то Харидас Такур он процитировал э, две шлоки. И в первой шлоке э, он процитировал из одного писания, где говорится, что когда мы повторяем святые имена э, про себя, э, мы получаем определенный плод, несомненно. Но когда мы повторяем святые имена громко, мы, повторяем, мы получаем плод в сто раз превышающий э, плод как бы, повторения мантры про себя. И э, вторая шлока, которую он процитировал, та, также из святых писаний, где говорится, что когда я громко повторяю, тогда э, получает благо, как бы, получаю благо не только я сам, но и те, которые слышат мое повторение, причем получают одинаковое благо. И Шила Гурудев, он привел такой пример. Шила, наш Шила Гурудев, он говорил, что вот если вы возьмете камень и бросите в озеро, и что тогда произойдет? Тогда пойдут волны по всему озеру, можно видеть, что они разойдутся практически на все озеро. И этих волн будет, будет огромное количество. И таким образом, подобно этому, когда мы повторяем Харинам, то вот эта энергия, она расходится во все стороны. И она достигает каждого. И все получают благо. Все, кто находится вокруг, все получают благо. 
Поэтому вы вот находитесь в России, и вы повторяете хренам. И как вы думаете, почему с Россией до сих пор еще все хорошо? Почему ее не взорвали атомной бомбой? Почему там войны нет, там еще каких-то таких жестких вещей? Да потому что вот вы повторяете хренам. Поэтому вы очищаете всю матушку Россию, и с ней все хорошо. Господь смотрит, что о, там мои преданные, они повторяют хренам. И поэтому он оберегает вас. Харибол, Гурдеев. Окей. Okay. Хорошо. Okay. Хорошо. Yeah. So, so here he quoted, quoted one slok, you know, this slok Srimad Bhagavat, this slok from this Bhagavat, he quoted one slok, how Krishna's name, Lord's name is a very holy name and very powerful. He tell one slok, Bala Janna Magrinhan Akhilana Sotrin Atma Mevacha Sadhya Punati Kim Bhuva You know, this log is telling when you take this Prabhupada, he gave a commentary. You know, this log, Prabhupada, he gave a commentary. He telling when you chanting this holy name, if you have no sradha, even, you know, you have no sradha, but anyhow, your mouth came Lord's name, you also become benefit. Even without sradha, then he gave example like this. This is the, like this is the Ajamil, yeah. Ajamil, when he take the name of this son, you know, that time he never calling to Lord, he calling to his son, you know, he calling to his son, you know, and when he chant this Lord's name, that time he lay down this bed, and when this Jamdut came, and it, and catch, and and pulling to him, take to Helen's plan, try. That time he, you know, completely he afraid, you know, afraid. That time he is the shouting, oh Narayan. You know, he is the shouting, you know. Even this time he completely he is the impure, passing stool and the urine. That time he completely the impure and he never he calling to Lord. He calling to his son, and when calling to this Narayan name, that time this mind completely disturbing mind, you know, disturbing mind. This time this mind is not peaceful mind, disturbing mind, and that time is so much afraid, you know, afraid, and also he also shouting, you know, even and he also ajamila. Ajamila meaning is the complete. He is the very sinful activity person. He have all bad quality, but when calling this Narayan, that time Vishnu Dutta is the came, you know, and when Jamdut he want take to him to Helen's planet, that time Vishnu Dutta came and stopped to them, you know, he stopped to them. Well, oh, Ajamil is the Vaisnavas, you know, Vishnu Dutta, he is the Vaisnavas, why? He tell the name of a Narayan, he tell, you know, even in Narayana, you know, completely poor, you know, poor syllabus, you tell. Only if somebody would tell only two, two syllabus, na, ra, na, ra, only two syllabus, he become pure. But he telling na, ra, ya, na, poor syllabus is the telling. So he the Vaisnavas, you know. So Prabhupada telling Lord's name, if you not any without sraddha, then also Lord's name also the benefit is. Также э, он процитировал шлоку из Бхагава, там, в которой говорится, что если мы повторяем святые имена, даже не имея веры, мы по, э, обретаем благо. Все равно мы обретаем благо. И Шила Прабхупада, комментируя эту шлоку, он э, говорил о том, что приводил такую историю, историю Аджамилы, э, что Аджамила, э, он был величайшим грешником, и у него был маленький сын на Райна. И когда Джамила, он лежал уже на смертном адре и готов был оставить тело, и 
он начал призывать своего сына, назвать своего сына на Райана. То есть у него не было даже мысли о Господе. Он вообще не думал о Господе. Его ум был в ужасном положении. Он был перепуган, испытывал беспокойство, страдания сильные, страх. И вот в этом состоянии он произнес имя на Райана. И что тогда произошло? Несмотря на то, что в нем было огромное количество грехов, его ум был в ужасном состоянии. Что значит Аджамила? Аджамила — это тот, кто полностью грешен, полностью состоит из греха. И несмотря на все это, как, как только он произнес на Райана, сразу же появились вишнудуты. И они остановили ямадутов, которые уже собирались его утянуть на адские планеты. И они сказали, что остановитесь, этот человек, он вайшнав. Даже если когда человек, он повторяет не полностью имя Господа, он повторяет «на-ра», тогда он обретает благо. Но этот человек, он полностью произнес имя Господа «на-ра», «я-на», поэтому он вайшнав. Таким образом, Шила Бхактисдан Сарсвайт Прабхупад, он объясняет, что если человек, он даже не имеет шрадхи, но он повторяет святые имена Господа в таком состоянии, он все равно обретает благо. Хорошо, Гурудев. Окей, сотелинг из да. And when Vishnudut and Jamdut become fight, then telling Vishnudut who he want to save to him, and Jamdut there want take the Hellenist planet. Then Vishnudut asking why you want take the Hellenist planet. Then Jamdut tell you do you know do you know who is that that person you know he is that took birth one Brahman family you know and and his wife very beautiful very young age. But even he left this wife, you know, and he follow one prostitute, and he also, he also uh, eating through this hand a bad thing, meat eat, you know, alcohol, and it, he also ten children. He maintained the children's life. He also doing stealing, killing, doing all kind of nonsense thing. Then he can go to direct the heaven's planet. Then Vishnu, they are telling, you know, he also doing some good activities. Well, what? Well, he the last time he tell the name of Narayan. Then Vishnu tell, oh, very good. Whole life you can do wrong thing, bad thing, and it just when left this body, you take the name of Narayan. Then hey, everything finishing. Then Vishnu tell you, you know, what is the power of this Lord's name? You know. Only when he gave this name of Narayana, that time he all sinful activities finishing. But when he is calling to the sun again to again, Oh Narayan, came my life. Narayan, bring some water. Narayan, come here. Oh my son, Narayan. You know, then what happening? When you are chanting this Hare Krishna Mahamantra, you know, when you chanting this Hare Krishna Mahamantra, then he also like, He always he chanting Narayan, Narayan, Narayan. Yes. So Narayan then give example. If this is the one, like one cotton, huge of like one a mountain cotton. Yeah. If only one little bit fire he touch this cotton, then what happening? Completely burn. You know. Like this Lord's name is the so very powerful. Why? Lord's name is the more than a powerful Lord. Hari se bada Hari ka naam, Ram na sakai naam gunagai. Even him say Lord, he cannot glory to what is the glory of this name. Lord himself cannot glory to his name. How is the powerful of Lord's name? You know, Lord's name. So this way he can go to where he can go. He can go to by God. So here Prabhu Pad tells me, if you are not sraddha, you know, you are not. Sraddha, even if Sraddha without Sraddha, if you are chanting the Lord's name, then you also get the benefit. И таким образом пришли Вишнудуты, и они увидели, что Ямадуты хотят утащить его. 
нацкие планеты, и они их остановили. И они сказали, что это вы собираетесь делать с этим человеком? А Ямадуты тоже, в свою очередь, удивились. Они сказали, вы что, не знаете, что это за личность? А мы вам расскажем сейчас. Он был браманом, родился в благочестивой семье. У него была прекрасная молодая жена. Он все оставил. А он оставил свою жену, свою семью и связался с проституткой. А совершал различные виды грехов. А он пил алкоголь, он ел мясо всю свою жизнь. Он для того, чтобы поддерживать своих детей, а их у него было целых 10, он совершал грабежи, убивал. И, конечно же, ему дорога прямиком в ад заказана. И Вишнудут сказали тогда, ничего подобного. Этот человек, он повторял имена Господа на Райана, и поэтому мы его заберем на Вайкунху. И тогда э, эти э, э, ямадуты, они очень удивились, они сказали, Эй, что это вообще такое получается? Человек может всю жизнь грешить, творить все, что угодно, а потом просто перед смертью сказать на Райна, и все, ему все грехи его простены, что ли? Что это такое? А вишнудуты ответили, вы не знаете на самом деле славу им, имен Господа. Тот, кто хотя бы один раз повторяет имя Нарайна, все его грехи, они уничтожаются. А этот человек, он а, постоянно звал своего сына. «О, Нарайна, принеси мне это! О, Нарайна, приди ко мне! О, Нарайна!» Вот как вы махамантр повторяете, так он все время повторял «Нарайна, Нарайна, Нарайна!» И таким образом он полностью очистился. И а, приводится такой пример. Если взять целую гору ваты а, и поднести спичку, то вся эта гора ваты, она просто сгорит за считанные секунды. А, вот такой силой обладает имена Господа. А, они способны просто, с, одно имя Господа способно просто за считанные секунды уничтожить целую гору наших грехов. Поэтому Шила Бхактисидан Сарсвати Прабхупат, он говорит, что тот, кто даже без веры, без Шрадхи, он повторяет святые имена Господа, он обретает благо. Yeah, Then you can chant this holy name, but no. If you chanting this holy name, no any kind of qualification, no need any qualification. When you take shower, then you chanting this holy name, but no. Without shower, you can chanting this holy name. Telling when doing very great austerity, then you can chanting holy name, but no need. Then you when doing some puja, yeah. And some purify, then do chanting, but no need. When you have some big qual swadhaya, meaning you if you know if what anywhere. So you went to sannyasi chanting this holy name. So Punajanma. If you are some good family, then you can chanting holy name, but no. This is chanting this holy name, no any kind of qualification, you know, any time, any circumstance. Any any way, any time you can chant this holy name. Then this holy name you can give you benefit. И также говорится, что для того, чтобы повторять это святые имена, нет необходимости в каком-то условии, в каком-то в каком-то особом качестве или квалификации. Говорится, что для того, чтобы повторять эти святые имена. Нет необходимости а, очищать свое тело, например. Когда мы думаем, что О, я могу повторять имена только лишь, когда я схожу в душ, помоюсь, тогда нет, это не является условием. А также не является условием совершения каких-то аскез. То есть мы можем думать, что я буду совершать аскезы, и только тогда мне, а, я получу право, например, а, обрести посвящение и повторять святые имена. Нет, мы можем повторять имена, не совершая никаких аскез. Или, например, а, жертвоприношения. Нет необходимости совершать никакие жертвоприношения для того, чтобы повторять святые имена Господа. Никакие условия не требуются для того, чтобы повторять святые имена.
yeah then then telling is the sadhya you know this sadhya punati kim bhuya telling sadhya sadhya meaning is the when you chant this holy name that meaning now i am chanting this holy name after he get benefit well no when you chanting this holy name that time just that time he can get benefit to you that time when you chanting only holy name then i try telling one story you can listening one story then tell this like i said tell one story da i takže говорится что для того чтобы okay harsha yes gurudev aha are you on i i hear you okay oh uh takže takže your internet is no good little bit slow yes Yeah. Для того, чтобы повторять святые имена, также uh, I forgot Guru Maharaj. If some telling you know when you chanting this holy name, maybe somebody thinking after he get benefit, but no, when you just chanting this holy name, that time he can give you benefit. No later, that time. Также говорится, что uh, когда мы повторяем святые имена, когда мы получим получим плод от повторения этих святых имен. Можно подумать, что, ну вот, я ä, повторю ä, определенное количество кругов, и тогда придет какой-то плод. Но на самом деле говорится, что нет. Просто когда мы повторяем, мы сразу же повторя... получаем плод повторения святых имен. Сразу же. Не нужно ждать. So I telling one story, telling one story. Теперь послушайте одну замечательную историю. Yeah. Then you know what? I mean, one time, he Narad he went to Brahma. Hello, my father, Brahma. I heard this Krishna and Krishna name. They are not different. Can you telling any? You can give any uh, example. You can give any what? Telling. You can give um, proof. You know. You can give one any proof. Krishna Krishna name is not different. Then Brahma telling, "Oh, my son, you know, Lord named the so much of glory. You know, only I have four head. You know, four head. Even Anand Dev, the unlimited mouth, unlimited time to he try to glory the Lord's name. Even he cannot finishing. You know, he cannot end. So I have only four mouth. How can do glory the Krishna name? But who can tell?" Well, you can go to Shiva. Why Shiva? He is the Vaishnava Nam Jatha Sam. He is the great Vaishnava. Always this five mouth. Always he chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Grunch. Well, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Ah Hare. So so you can go to Shiva. Then he went to Shiva, and when he go to Shiva, then Shiva telling, Oh Prabhu, you know I cannot, you know I cannot glory to this Lord's name, you know this Lord's name which glory is unlimited. Then telling where I can go. But I can go to my Guru Dev, you know, go to my Guru Dev. Who is his Guru Dev? Anand Dev is the his Guru Dev. So you can go to my Guru Dev. Then Narad he go to Anand Dev, and he also asking same question, you know, what is the glory? You can give any proof? Krishna and Krishna name is not different. Then Anand Dev telling, oh, my through the Anand through unlimited mouth. You no know, unlimited time to I try to glory this Krishna's name. Now still I cannot end less. You know, so I am cannot glory this Lord's name. So who can give tell? Well, you go to Dharmaraj. You know, Dharmaraj. Dharmaraj is Jamraj. You know, so he name it the Dharmaraj. Dharmaraj meaning always he. You know what he doing? What he what he doing? And by through this dharma, and always he follow to uh, principle and dharma religion, and he do know, you know, he can go to there. Okay, you can tell after I can tell. И 
Послушайте, пожалуйста, замечательную историю. Однажды Нарада Риша, он отправился к Брамаджи, своему отцу, с таким вопросом. О, Брамаджи, дорогой отец, скажи, пожалуйста, я слышал, что имя Господа, оно очень прославлено, и что оно на самом деле не отлично от самого Господа. А можешь ли ты привести какие-нибудь доказательства? И Брама тогда схватился за свои четыре головы, и он сказал, о, Нарада, послушай, сам Ананта Дев, он прославляет своими тысячами устами имя Господа, никак не может завершить его славу. А ты просишь, у меня всего лишь четыре головы, как я с, с своими четырьмя головами смогу описать славу святого имени Господа? Пойди-ка ты лучше к Шиве, потому что он величайший вайшнав, он, а, несомненно, сможет тебе привести а, доказательства, ответить на твой вопрос. Тогда народа он отправился к Шиве. Он пришел к Шиве и задал такой же вопрос. И Шива сказал, что «О, народа, ты знаешь, это очень а, глубокий вопрос, я не могу дать тебе на него ответ. А, это сможет сделать мой гуру Дев. А мой Гурдев – это Ананта Дев. Пойди, пожалуйста, к нему и задай ему свой вопрос. И тогда Нарда Риша отправился к самому Ананта Деву. И он пришел к Ананта Деву и спросил, а, то есть задал такой же вопрос, можешь ли ты а, привести доказательство, что святое имя, оно не отличное от самого Господа, прославит святое имя. И Ананта Дев, он сказал, Нарада, ты знаешь, я вот до сих пор пытаюсь прославить святое имя, но у меня никак не получается. А знаешь, кто сможет тебе помочь? Это Дармарадж. Дармарадж – это Ямарадж. Почему его называют Дармараджем? Потому что все, что бы он ни делал, все, что бы он ни говорил, это все является дхармой. И тогда Нарада Риша отправился к Ямараджу. Yeah, So when he went to Jamraj, then Jamraj telling, okay, can you go to, you know, south, they are, they, they are you know, this is Jamraj, there are four directions, you know, west, east, south, and north, there are four directions. Then he telling, can go to uh, south, can go to uh, south side, you know, south, Dakhine, si south side. Well, their side is the, you know, There is the 84th Helen's plan. Hel Helen's uh, Kunda. Kunda meaning they are, uh, you know, there are 84 kind of their, what telling the language? You know, they are given to punishment, you know. Who is the looking some bad movie, how to take this eye, who is the talking some nonsense, drinking alcohol, cut this um, teeth, and who is the listening some bad thing, you know. And who is the uh, like how you are doing karma as like karma they are gave fruit they are 84 kunda you know where 84 kunda they are so they are different different you know with karma they are gave the different different gave the fruit so then telling you and go to uh, south side so when you went to south side then he saw you know their jiva is the so much suffering this is jiva you know so much suffering this jiva so much and when narad he saw then he shouting hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram 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 hare hare telling bro hare krishna hare krishna 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 ram hare 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 krishna ah hare krishna so when he telling shouting chanting this holy name then what happening when somebody listening you know when this krishna name enter their ear you know when enter this ear you know this all you know the sinful activities they are free up all kind of sinful activities then they are go to vaikuntha lok you know they are go to back to godhead and when to back to godhead then jam maharaj told o oh, narad are you understand only when this lord's name enter this ear then what happening they are completely free of all sinful activities 
they are go to back to godhead so this krishna name and krishna they are not different and this krishna name only when listening just you listening this krishna name then you are became benefit you know it they are become benefit so here telling prabhupad he telling in a sadya sadya mini just when listening this krishna's name that time he can give you proof и тогда Нарада Риши, он отправился в обитель Ямараджа и задал ему такой же вопрос. А, сможешь ли ты привести доказательство, что святое имя, оно не отлично от самого Господа? И тогда Ямарадж, он сказал, Нарада, ты знаешь, у нас здесь на адских планетах тоже есть стороны света. И вот отправляйся к ты на юг, и там есть особое место, где грешники, они получают свои наказания за свои грехи. А Гуру Махараш сказал, что там кунды, но я так предполагаю, это какие-то чанны, наверное, где кипят, кипятят этих грешников, там сковородки, на которых их жарят. Ну, в общем, ужасные наказания они получают. И тогда э, Нарада, он отправился туда, и когда он увидел вот этих джиев, живых существ, которые э, в ужасном положении находятся и страдают, Нарада, он сразу же начал повторять «Харей, Кришна! Харей, Кришна!» И как только эти дживы, они услышали святые имена, которые повторял Нарада, они сразу же а, очистились от всех грехов и перенеслись на Вайкунтху. И тогда Ямарадж, он сказал, «О, Нарада, теперь ты понимаешь славу святого имени? Ты видишь, что святое имя, оно не отлично от самого Господа». А, и эта история, она а, характеризует вот это утверждение, из шлоки, что а, как только мы повторяем святые имена, мы сразу же обретаем плод. А, он не приходит спустя какое-то там время. Мы сразу же обретаем плод. Окей, okay, хорошо. Хорошо. Преданные Гурма Хараш спрашивают, есть ли у кого вопросы. Хари Кришна. Гурудев. Можно два вопроса? Первый, где Гурудев был эти дни? А второй вопрос. Когда мы повторяем слух святое имя, то плод увеличивается. За счет чего? За, то, за счет того, что мы слышим? Или еще какая-то причина? Guru Maharaj Mani Manjari is asking two questions. First question, uh, where, where you have been these days? Where you went these days? And... Yeah. <laughs> I went somewhere, you know, some, somebody make some new house. Yeah. So they were, they were, uh, want to enter this house through this Kirtan. So I am, went there. Also, I went to another place. Somebody want gave to a new temple. They already made this temple. They want to give to us. So you are went to take darshan, take to this place. How this place? Guru Maharaj говорит, что он его позвали какие-то домохозяева. Они построили дом, и они хотели войти в этот дом только после Вайшнав, когда они зайдут туда с Киртаном. Вот Гурдев туда ездил. И также кто-то построил храм, и этот храм предложили нашему обществу, и Гуру Махарадж, он ездил для того, чтобы посмотреть вот это место, где этот храм. And second question, Гурдев, when we are chanting uh, Mahamantra loudly, we get a hundred more benefit. 100 times more benefit. Uh, why, is, why is this so? Because we hear Mahamantra also. Why, why 100 times more benefit we get? You know, they are telling like this, creeper, birds, animal, grass, you know, they cannot chant this holy name. But when you loudly you chant this holy name, when enter this year, you know, there everybody is the You know, consciousness. But when they are entered this year, they are also got a benefit. So this way, you are also got a benefit. They are also got a benefit. So this is the power of God. You are also doing somebody how somebody another person get benefit. You know, they are also got a benefit. So 
so they are more proof, you know? mm -hmm. Ну, то есть, э, э, это как проповедь, то есть мы повторяем громко, и те живые существа, которые не имеют возможности повторять святые имена, они слышат эти святые имена, и они обретают э, плод повторения святых имен. И таким образом мы помогаем другим, и мы тоже получаем э, свои проценты. Такой сетевой маркетинг. Можно? Бринда. О, Хари Кришна, Гуру Дев. I have questions. Um, yeah. Я хотела спросить. Yeah, I, I speak Russian. And, uh, yeah. uh, я хотела спросить. Я сейчас переписывала 12 махаджан. Вот, я хотела спросить про 12 махаджан. А в чем их функция? Ну вот я их как бы по именам знаю, знаю, знаю что это махаджаны. А чем они... Ну, как бы, в чем их функция, чем они вообще занимаются, почему они выделены в отдельную категорию. Понятен мой вопрос? Да. Отлично, супер. Гуру Махарадж, мы знаем, что есть 12 махаджанов. Да. И почему они так? Почему они сепарировали этих людей в 12 махаджанов? What is the importance uh, of 12 Mahajanas? Why they are separate? Why do they separate? Uh, I mean, uh, why, mm, why we know them as 12 Mahajanas? What is the importance of them like 12 Mahajanas? Yeah, you know, the, 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 this, this slogan you're telling, Jam Maharaj, you know, Jam Maharaj. When Uh, they are Vishnudut and the Jamdut when we can fight, you know. When they are fight, the Jamdut and Vishnudut. And when this Jamdut, when this Jamdut, uh, Jam, when this Vishnudut, he killed the Jamdut. And this Jamdut became so much, uh, so much neglect and went to Jam Maharaj. Well, you are, don't want doing in your work, you know. Don't want doing your service. Then he tell all the story. Then that time, then Jam Maharaj telling, you know, you are 12 Mahajan who is the no proper, what is the bhakti. So Jam Maharaj himself, he tell to, you know, tell to that time, you are such a very 12, very great personality. Swayambhu, Narada, Sambhu, Kumar, Kapila, Manu, Pralhad, Janaka, Bhishma, Bali, Bayasuki, Bayam. So there are 12 persons the great devotees. They are no, what is the proper uh, bhakti. They are no very nicely. Even so many devotees, you know, so many devotees, but they are telling uh, 12 name himself, Yam Maharaj, he told this thing. Ну, сам Yam Maharaj, он произнес эту шлоку, где выделил он 12 махаджан, среди которых и он сам. И это случилось после того, как там было какое-то сражение между Вишнадутами и Ямадутами, и Ямадуты проиграли, они пришли к... Ямараджу, ну и в общем он произнес эту шлоку. И Гурдев говорит, что здесь просто выделяются эти 12 личностей, потому что они обладают особым могуществом в бхакти. Они и как бы обладают осо особым знанием и умением в бхакти. Ну как-то так, то есть они, поэтому они выделяются. Спасибо, Хари Кришна. Окей, okay, tomorrow, you know, tomorrow, uh, he's a very auspicious day. Tomorrow is the Jagannath, he manifested tomorrow, you know. Jagannath is the manifested, tomorrow is the manifested tomorrow. So mm -hmm. tomorrow is the Jagannath, he took shower, birth, you know, shower. Then he 15 days, he lay down sleeping, you know, 15 days. He not give any darshan. He don't eat any rice, dal, sabji. Only he took some medicine, some uh, lassi, some water. And 15 days he is staying the inside. And he try why? He try to pacify to Lakshmi. Lakshmi, she can give order to me. I go. I want to go to Vrindavan. You know, only 15 days he taking. Only pacify to let me. Why? Jagannath, he want to go to Vrindavan, meet Radharani, Braj Gopis. So tomorrow Jagannath is the Sanan Jatra. 
Uh, until the tumor, then Jagannath become rest, become fever pastime. Завтра очень особый день, Снана Ятра, Господа Джаганатхи, очень замечательная лила, в чем она выражается, что Джаганатх, он принимает омовение, и потом он простужается. У него простуда, и в 15 дней он ничего не ест, ничего не принимает, ни рис, ни дал, ни сабджи, только лишь лекарства. И для чего он это делает? Для того, чтобы как бы успокоить лакшми, чтобы разжала бите, наверное, чтобы она отпустила его во Вриндаван. Вот, и по истечении 15 дней начнется Радхаятра, собственно, когда Джаганатху он отправится во Вриндаван. Вот, и этот день начинается завтра, с Нанаятра. Окей, хорошо. Окей. В Шварапуре у меня еще тоже вопрос хотел я задать. Мог questions, Гуруде. Я хотела спросить, вот мы когда Джайт Фавани повторяем и перечисляем острова на Вадви Падхамы, вот там есть Рудра, Дви Патмака, как-то что-то старшие преданные мне не смогли объяснить, что это. Вроде вот это все остальные перечисляются острова, а вот, вот это вот что? Рудра, Дви Патмака, да, что это? Гурудев, uh, when we are uh, chanting Jayat Vani, Uh, nine uh, islands of Navadvip. Yeah. In last one, we are telling Rutra Dvipatmaka. What does it mean? Uh, Rudra Dvipatmaka? Yes, what does it mean? Oh, Rudra Dvipatmaka meaning there are so many islands, you know, there are so many islands, there are One island also, this is Rudra Deep also one. Among the all islands, this Rudra Deep also one is the island. This meaning. Ну, здесь просто перечисляется Rudra Deep, то есть это один из девяти островов. Rudra Deep Atmaka. Atmaka – это как завершение, то есть что это, наверное, все острова. Uh, Можно есть... последний да, вопросик, но он такой не по седанте, не почему. Я просто хотела спросить, вот у нас сейчас приехал Шрила Бон Махарадж, э, потом приезжает Мадва Махарадж, а Гурдев случайно не собирается в Вриндаван? Вринда из Аскин. Окей, Хари Кришна. Хари Кришна, Гурдев, are you here? Can you hear me? Hare Krishna. Yeah. Vrinda is asking, are you going to come to Vrindavan soon? When you... Oh. You. Yeah, so after Rathayatra I can. After Rathayatra. После Rathayatra. Rathayatra будет в этом году? As a Rathayatra? Rathayatra will be this, uh, this year? Yes, I think in, I think maybe this police, you know, they can pulling, not everybody, I think. Гурдев говорит, что, наверное, полицейские будут тянуть Джаганатха. Джаганатха уже подготовили, все сделали, колесницы, прям, ну, как всегда. Джаганатха is ready now, everything is ready. Джаганатха, this, this chariot doing now ready. Они сейчас... Jagannath. Подготавливаю. А Джаганатху он уже давно готов. Не, ну я, я про колесницы. Да, делают сейчас. Просто okay. помните? Any, any, any more day you want to listen to Hari Katha? Any more what, Гурдя? No. Any another day are you want to listen to Hari Katha? Завтра про Снана Ятру. Yes, about any any day when you can do when you give can give class, Guru Dev. You can you can you can decide that you can tell me, okay? Uh, tomorrow possible. Tomorrow. Yeah, yeah. Tomorrow good day. You can listen. Ah, uh, what what time, Guru Dev? Same time. same time can. Same time. Okay. Jai. Jai. 
ओके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव Хотите, можете общаться. О, хорошая идея. Чайку попьем вместе. Давай, блин, да я тебя столицу. Боже. Блин, да вы вообще не выходите? Или выходите? А, не, все выходят, мы не выходим конкретно. Конкретно наша белая гвардия из Рапазанатова не почему? выходит. Не знаю, про Буджи, наш про Буджи, про, про Мишу или про Пу, сказал, что расстреляет нас всех, если мы выйдем. Вринда, Вринда пособие, пособие это платят хоть? Мне нет. нет Всем платят, а... мне не платят. А Я не знаю, почему. У меня был обратный билет, все было. Мне вот до сих пор ничего не платит. Где-то мое заявление потерялось. Я, я вот вот тут, да, ты я чем, спать, чем, да, кормят, тем, да, чем кормят, тем и питаюсь. Ладно, это была шутка, чтобы остаться пообщаться. Jack, 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 Jack,